Bienvenue à toutes et à tous. On ce vendredi 12 juin 2020 et nous en sommes aujourd'hui rendus à la méditation numéro 84 qui, comme chaque jour, eh bien, est tirée du livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, euh, dont euh, j'ai mis aujourd'hui, enfin il n'y a pas longtemps, là il y a une heure même pas, euh, comme quoi le lancement du livre qui avait été repoussé donc va se dérouler avec une soirée un peu spéciale mais heure du Canada, bien entendu 19h le 16, c'est-à-dire mardi prochain si je ne me trompe pas. Hein donc euh, voilà, donc euh, je vous invite à aller voir sur le petit message de son épouse Nancy euh, sur euh, le mur euh, Facebook pour euh, en prendre connaissance. Sans plus tarder, prenons et regardons le thème, en tout cas le titre de cette méditation numéro 84 et le, le psaume des temps modernes s'intitule « Entendre ta voix ». Oh oui, merci Père, merci bien aimé Saint-Esprit, merci, oui effectivement, nous voulons entendre ta voix en permanence, oui. conduis toute chose encore ce soir. Père, pardonne mon cœur. Il est vrai qu'il lui arrive parfois de se penser meilleur. Garde-le de s'aventurer dans ses chemins tortueux. Par pitié, protège-le de s'avancer sur ses sentiers ténébreux. Car je sais que tu résistes aux orgueilleux, mais un cœur humble. Voilà ce qui, à tes yeux, est valeureux. Je t'en prie. Ne permets pas que je marche loin de ton assistance. Apprends-moi à venir au quotidien devant toi, dans ta présence, et louer ton nom, peu importe les circonstances. Car ta voix, je désire entendre, et ton existence, je désire répandre. Parle-moi, je te le demande. Alors qu'en ce moment, mon âme t'implore, ne demeure pas silencieux à ton serviteur, alors que tout en moi t'adore et t'honore. Je sais que tu es là et que, dans, et que de tes bras tu m'entoures. C'est pourquoi, peu importe ce qui m'arrive, ta présence, je la savoure. Mon âme ne cesse de soupirer pour plus de toi. Mon esprit ne cesse d'intercéder pour moins de moi. Car moins de ma personne fait davantage de place pour à toi, mon roi. C'est pourquoi cette prière, je la fais pour que tu me guides dans toutes tes voies. Chuchote, chuchote, je t'en supplie à mon oreille. Tous ces mots qui sont sans pareil. Ces paroles qui, à mon réveil, me poussent à considérer toutes tes merveilles. Montre-moi, montre-moi, je t'en prie, ce que tu vois. Illumine ce qui est au devant de moi, car ton esprit, je désire accueillir, afin qu'au travers de ma vie, toi, Père, tu puisses réellement resplendir. Lorsque tu me parles, que tout en moi soit à l'écoute, que chaque fibre de mon être te redoute, enlève de mon cœur tous ces doutes, pour qu'au son de ta voix, je marche fidèlement sur cette route qui mettra l'ennemi de mon âme sur mon passage en déroute. Amen, qu'il en soit ainsi. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce, ce poème, ce psaume numéro 84. Et Pasteur Jean-François nous a laissé ce soir trois références. Le psaume 143, verset 8, le psaume 25, verset 2, et Deutéronome, chapitre 31, verset 8, que nous allons 
sans plus tarder prendre afin que la parole nous soit méditée ce soir. Tout d'abord, le psaume 143, 143, verset 8. Il est écrit « Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » Dès ce premier verset, euh, le ton est donné et le thème également, c'est-à-dire « Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance. Montre-moi, en fait. Montre-moi ta vision, ta vision spirituelle. Conduis-moi dès le matin, dès, dès mon réveil. Et fais-moi entendre ta voix. Pourquoi Parce que je me confie en toi. Jour et nuit, mais dès mon réveil, je sais que je te remets ma journée et que je sais que dans ta présence, tu vas me conduire à chacun de mes pas. Tu vas me conduire, tu vas me faire connaître le chemin où je dois marcher. C'est ce que David, en tant que roi, disait chaque matin, sûrement. Et c'est ce que nous devons dire chaque matin, merci Père, parce qu'en toi je me confie et, et je sais que tu vas me conduire sur le chemin où je dois marcher. Nous ne sommes pas plus grands que David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, restons humbles, sachons reconnaître qui est notre Père et levons nos yeux et levons nos voix dès le matin. Et comme il est dit à la fin de ce verset, « Car j'élève à toi mon âme. » L'âme, on l'a vu déjà, où, qui est le siège de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté. Alors, que ce ne soit pas notre volonté, mais ta volonté, Père, qui qui se mettent en place, qui se déroulent devant nos yeux tout au long de notre journée. Et le soir, la nuit où nous trouverons notre repos, là encore, tu vas pouvoir nous parler par tes visions, toujours. Ce qui fait que finalement, lorsque nous nous confions en notre Seigneur, en notre Père, en notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, eh bien, à tout moment, nous pouvons élever nos yeux, physiquement, mais aussi spirituellement, et recevoir, en recevoir en permanence, comme un flux qui ne se termine jamais. Cette rivière qui coule en permanence sur nous, comme une douce cascade apaisante et rafraîchissante. Voyons maintenant le psaume 25. Psaume 25. Psaume un peu spécial, psaume 25, toujours de David, qui est un psaume que l'on appelle acrostiche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un psaume acrostiche Alors, en fait, c'est un psaume où chaque verset commence par une lettre alphabétique hébraïque, c'est-à-dire que chaque verset est composé dans l'ordre chronologique de l'alphabet hébreu et commence, chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu. C'est comme si, en fait, pour vous que ça soit clair, que chaque verset commençait par une lettre de l'alphabet français et allant pour chaque verset de A à Z. A, B, C, etc. La seule différence, c'est que L'alphabet hébreu ne contient que 22 lettres, et comme vous l'avez maintenant compris, il y a combien de versets 
22 versets, le compte est bon. Voilà ce qu'est un psaume acrostiche. Alors, on va bien sûr, on ne va pas lire tout ce, ce psaume 25, je vous invite à le lire. Hein. Quand je vous donne les références, même si on ne prend qu'un seul verset, bien entendu, allez, allez lire au moins les, les trois références qui sont à chaque fois, enfin, pour ce soir, les trois références qui nous sont données. Allez lire les passages entiers, bien entendu, afin qu'ils vous parlent entièrement. Et là, on va prendre, non, même pas le verset, que le verset 2, on va prendre le premier et le 2. Et même le 3. <rire> « Vers toi, éternel, j'élève mon âme. » Vous voyez, dès le, dès le début, une nouvelle fois, David élève son âme, dès le début. « Vers toi, éternel, j'élève mon âme. »« Mon Dieu !» En toi, je me confie que je ne sois pas couvert de honte. Point d'exclamation. C'est-à-dire que David savait que c'était quand même dans son âme qu'il avait quand même le combat. C'était là que tout se jouait. On le voit dans le jardin de Gethsemane avec notre Seigneur Jésus. L'âme qui est au milieu, en fait, du combat. Là où il y a la chair, là où il y a l'esprit, il y a l'âme au milieu. Et l'ennemi essaye de tirer notre âme, nos pensées, nos émotions, notre chair. Mais non, nous, on sait que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre esprit est plus fort que la chair et donc notre âme, nos pensées, nos émotions et notre volonté doivent se diriger vers où Vers l'éternel. Et c'est pourquoi nous devons toujours, comme nous l'avons déjà médité plusieurs fois, élever nos yeux, symboliquement en tout cas, spirituellement, et tourner toujours vers notre Seigneur, notre Père, parce que ils doivent être tournés vers la source de toutes choses, car notre Père est la source, Dieu est la source de tout. Nous n'avons pu l'avoir, de cette abondance qu'il nous donne. À tous les niveaux, je vous laisse aller réécouter cette méditation que nous avions faite il y a quelques jours à ce sujet. Et il savait qu'en le faisant, même s'il le dit, même s'il le déclare, mais il le déclare avec un point d'exclamation, que je ne sois pas couvert de honte, il le dit, mais il le dit de telle façon que finalement il sait qu'en faisant cela, en tournant, en élevant son âme vers Dieu, il savait qu'il ne serait pas couvert de honte. C'était quelque part une déclaration, une proclamation en disant « Que je ne sois pas couvert de honte parce que je sais que j'élève mon âme vers toi, Père. »« Que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. » Ce ne sera pas possible. Ils ne, le so ils ne pourront pas le faire parce que, dès le départ, « Vers toi, éternel, j'élève mon âme. » Et je sais qu'elle est, elle est là, dans ta présence, entre tes mains et que tu, tu en prends soin. Au verset 3, il est écrit « Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. » Et ce qu'il faisait pour lui, eh bien, il nous dit « Aujourd'hui, bien longtemps après, eh bien, que tous ceux qui font la même chose que moi, qui espèrent en toi, eh bien, je sais qu'ils ne seront pas dans la honte. » A l'inverse, il continue en disant « Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres, c'est-à-dire se détournent, se détournent de toi ou essayent de faire du mal à tes enfants. » Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. 
Il est écrit, l'Éternel marche lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Alors, le contexte de ce verset, c'est ce sont les dernières paroles de Moïse au peuple d'Israël, mais et là particulièrement à Josué. Dieu avait dit à Moïse, âgé de 120 ans, et pourtant son corps n'était pas usé, gloire à Dieu, mais qu'il ne pourrait plus aller, venir et, et qu'il ne passerait pas le Jourdain, mais que ce serait celui qui est depuis tant d'années, était à ses côtés, qui avait appris. Merci pour cette formation, ce temps de formation, comme Josué a pu l'avoir à côté de Moïse. Et tu as décidé que l'Éternel a décidé de mettre Josué maintenant à la tête du peuple d'Israël pour traverser le Jourdain. Et c'est Josué qui allait traverser le Jourdain et amener le peuple d'Israël après ces 40 années dans le désert, cette nouvelle génération, à part quelques-uns, notamment Caleb également, eh bien, à entrer dans cette terre promise où coule le lait, le miel, Canaan. Et je peux comprendre devant ce peuple nombreux, même s'il avait été aux côtés de Moïse depuis de nombreuses années, eh bien, peut-être que Josué se demandait s'il allait être capable de conduire ce peuple, d'être digne de le faire, sans, Josué, sans Moïse à ses côtés. La, cette promotion, cette promotion de Dieu envers Josué fut peut-être soudaine. Sûrement, parce que Moïse ne s'attendait peut-être pas à ça non plus. Dieu venait de lui dire et, et, et de dire surtout les paroles à Josué, au peuple et à Josué. Et cette promotion soudaine, eh bien, a dû quand même peut-être refroidir les ardeurs de Josué. En tout cas, je le conçois comme ça. Pourquoi Parce que sinon... L'Éternel n'aurait pas donné ses paroles pour Josué. L'Éternel marche lui-même devant toi. C'est-à-dire, il le rassure. Ne t'en fais pas, je marche devant toi. Il sera lui-même avec toi. C'est-à-dire, ce ne sera plus moi, Josué, Moïse, qui sera avec toi, mais ô combien, c'est encore meilleur. C'est l'Éternel qui sera avec toi. Et il ne te délaissera pas. Jour et nuit, il sera là. Il te, ne t'abandonnera pas. Sois sans crainte. Il ne t'épouvante pas. Donc ces paroles veulent bien laisser comprendre que il était là, elles étaient là pour le rassurer. Déjà de, du fait que Moïse n'allait plus être là et qu'il allait se retrouver entre guillemets tout seul devant, devant tout ce peuple. Et c'est le message aussi que notre Père nous donne. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Je marche devant toi. Je suis à tes côtés. Je suis même encore plus près que ça, je suis en toi. Parce que Josué, à cette époque, notre Seigneur n'était pas encore venu. Et donc, cette nouvelle alliance dans laquelle nous vivons est encore meilleure. C'est la parole qui le dit. Pour nous. Alors, ô combien nous devons ne pas nous épouvanter, ne pas être dans la crainte. Notre Seigneur demeure en nous, avec notre Père. On l'a dit déjà. Il suffit de relire Jean 14. Je vous laisse aller le revoir. On l'a dit bien souvent. Dans Jean 15 dans la première partie. 
cette nouvelle alliance est, est bien meilleure encore pour nous. Elle reprend l'ancienne alliance et elle y ajoute tous ces bienfaits que nous a apporté notre Seigneur. Alors levons nos yeux vers l'Éternel, comme il nous est demandé, notre âme, et regardons à Dieu, qui lui seul peut nous apporter cette inspiration, ce soutien, cette aide, ce secours, enfin cette abondance. Alors, regardons encore, après ces trois premières références, où nous avons déjà passé un peu de temps, ce qui est dit pour confirmer encore plus, si besoin était, ce que nous avons vu jusque maintenant. Regardons dans le psaume 34, psaume 34, au verset 5 à 7, ce qui est dit, ce qui est écrit, toujours de David. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Vous voyez ?« J'ai cherché l'Éternel, j'ai levé les yeux. » Je l'ai cherché. Cherchez, vous me trouverez. Et il m'a répondu. La parole est claire. Cherchez et vous trouverez. Demandez et l'on vous donnera et vous recevrez. Oui. Frappez et l'on vous ouvrira. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. On a pu le voir, soit sans crainte. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quelquefois, on n'a même pas le temps. On, cette pensée, peut-être que l'ennemi veut nous envoyer en disant, tu, tu vas voir, et hop, elles sont arrachées. Arrachées tout de suite. Parce qu'on a cherché l'éternel. Si on cherche en nous, Savoir comment on va se défendre devant telle ou telle chose qui peut, entre guillemets, nous faire peur. Alors là, oui. Et l'ennemi va nous utiliser dans ces cas-là. La faille. Mais j'ai cherché l'éternel. Et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. C'est bon pour nous. Mais c'est bon aussi pour les autres qui nous regardent. C'est un bon témoignage. Et ils veulent être comme nous. Et ils nous demandent, mais comment peux-tu être dans cette joie J'aimerais être dans cette joie. Surtout dans ces temps que nous traversons. Et là, on peut leur dire, mais tu peux être aussi dans cette joie. Cherche l'éternel. Moi, je le cherche et je le trouve et il me répond. Et c'est lui qui me donne cette grâce, cette joie. C'est de lui que je reçois toute chose. Ah bon mais comment ça Et puis voilà, on peut commencer à parler. Mais si on ne cherche pas, si, si on ne cherche pas l'éternel, il ne nous répondra pas. On ne cherche pas. Si on ne regarde pas à lui, ben on, ne on ne resplendira pas de joie. Faisons, mettons en pratique la parole, tout simplement. Peut-être que pour certains, ils ont, ouais, mais Tu crois que ça marche ben Bien sûr, ça fait des milliers d'années que ça marche. <rire> la parole est certaine et véritable, elle est oui, amen, en tant qu'enfant de Dieu. Si nous, nous ne la mettons pas en pratique, comment voulons-nous toucher d'autres personnes et, et leur en parler Resplendir de notre Seigneur, de Dieu. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute cette détresse. Mais pour crier à lui, encore faut-il regarder à lui. Quand, quand vous criez vers quelqu'un pour qu'il vous entende, vous lui tournez le dos Quand vous appelez peut-être votre enfant pour qu'il vous entende, vous criez à l'opposé de où il est ou vous criez vers lui pour qu'il vous entende C'est une évidence. Alors, crions vers celui qui nous entend et qui nous répond. Notre Dieu. Et comme David, il nous répondra. 
Il n'attend que ça. Psaume 123. Psaume 123, verset 1, premier. Là encore, il est écrit « Je lève mes yeux vers toi qui sièges où Dans les cieux. » Alors oui, le but, c'est de ne pas de marcher comme ça, dans les, cieux, les yeux vers les cieux. Non, ce n'est pas ça. C'est de savoir que celui qui est au-dessus de toute chose, à qui tout appartient, il est là-haut, dans les cieux. Il domine sur tout. Et il a donné, notre Père a donné à notre Seigneur tout pouvoir, toute autorité dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur les anges et sur toute domination, quelle qu'elle soit. Il est là-haut. Il domine sur toute chose. C'est cela que ça veut dire. C'est que, rappelons-nous que c'est notre Père notre Seigneur qui domine sur toutes choses et que c'est vers lui que nos yeux doivent se tourner. Il n'est pas question de, de marcher toujours en, allant, en ayant les yeux tournés vers le ciel. C'est toute notre âme, notre esprit vers ses pensées, vers ses paroles le caractère de Christ en nous, ses émotions, sa volonté. C'est cela, élever notre âme. Ésaïe, Ésaïe, chapitre 40, verset 25-26, il est écrit, et là, c'est l'Éternel qui parle au travers de les paroles qui nous le donne à Ésaïe, du prophète Ésaïe, notamment en parlant des princes et des rois. « À qui me comparerez-vous » Donc, au prince, au roi, donc à un homme. « Pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom. » par son grand pouvoir et par sa forte puissance, pas une qui fasse défaut. » On pourrait comparer cela, ce verset, au, au psaume 8, que je vous invite à aller re, re, regarder et proclamer, déclarer à nouveau, même à l'apprendre. Nous, je sais qu'avec mon épouse, on le, on le déclare, on le proclame chaque jour pour honorer notre Père, qui est le Tout-Puissant, à qui tout appartient, qui a fait les cieux, les étoiles, il les connaît toutes par leur nom. Il nous connaît tous aussi par nos noms. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Ne nous tournons pas quand nous avons besoin de quelque chose vers, vers l'homme. Qu'il soit prince ou roi, qu'importe, c'est un homme, mais vers le seul qui peut apporter toutes choses et la réponse, sa réponse, qui est toujours la meilleure. Le plan de Dieu. Le plan A, il n'y en a qu'un, je l'ai déjà dit, celui de Dieu, son plan qui est le meilleur pour nous, et non pas notre plan B, celui le nôtre, celui où on regarde notre nombril, où on regarde en nous. Non, le plan de Dieu, le plan A. Jean, chapitre 11, versets 40 à 42. Jean 11, chapitre, versets 40 à 42, c'est notre Seigneur qui parle et là, c'est quand euh, notre Seigneur est arrivé euh, alors que son ami Lazare était décédé. Et il est arrivé, il y avait Marthe, il y avait Marie, euh, il y avait Marie qui a été appelée, et puis Jésus dit à, à Marie, alors qu'il était devant le tombeau avec euh, sûrement pas mal de personnes, et Jésus dit « Ne t'ai-je pas dit ?» Enfin, il dit, euh, Marie était là, pardon, et, et Marthe est arrivée, et, et quand il a posé la question à Marthe en lui disant « Mais tu sais que ton frère ressuscitera ?» 
derniers jours. Oui, je le sais, oui, je sais. » Et là, notre Seigneur Jésus lui dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et avant, au verset 39, il avait dit à, à Marthe, enfin, et aux hommes qui étaient là, d'ôter la pierre. Ils ôtèrent donc la pierre, verset 41. Jésus leva les yeux en haut et dit « Même notre Seigneur nous montre !» Ce que nous devons faire, c'est-à-dire implorer, demander, prier. Qui Notre Père. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Retenez ces mots, qu'ils soient gravés sur les tables de votre cœur. Je te rends grâce, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est-à-dire que Lorsqu'il a élevé les yeux, et surtout lorsqu'il a commencé à déclarer, à proclamer la parole, il savait, il savait déjà dans son cœur que ce qu'il allait demander, il l'avait déjà reçu. Il savait et il le dit. Il le dit pour que ce soit un enseignement pour ceux qui étaient présents, mais aussi pour nous aujourd'hui. La preuve, il le dit au verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, pas de temps en temps. À chaque fois que je te demande quelque chose, parce que quand je te le demande, c'est selon ta volonté, je sais que tu m'exauces toujours. Et toujours prend toujours un S. C'est-à-dire pour toute chose. Toute chose. C'est selon ta volonté, je sais qu'avant même de parler, de te le déclarer, le proclamer, comme le Seigneur l'a dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le demander. La preuve, il l'a fait, il nous a montré la marche à suivre, le manuel de construction. Lorsque l'on demande quelque chose. La procédure qui marche à 100%. Tu sais que c'est selon sa volonté Tu déclares et tu proclames mais tu sais en même temps que tu l'as déjà reçu. Pour moi, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est en toi, pardon, que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pourquoi, lorsque le Seigneur nous dit d'aller, d'imposer les mains, par exemple, pour prier pour les malades, de délivrer les personnes, il nous le dit, hein il nous a envoyés pour proclamer la parole. Nous pouvons le faire. Il nous a dit qu'on pouvait faire de plus grandes choses que lui. Il le dit dans Jean 14, versets 12 à 15. « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et c'est la marche qu'il vient de nous montrer. Demandez-moi, levez les yeux vers moi, pour recevoir toute chose. Parce que Dieu répond toujours. Alors, est-ce qu'on reçoit toujours à l'instant où l'on demande Pas forcément. Mais on le reçoit. Toujours. Au temps de Dieu. Et si l'on prie pour quelqu'un, et que c'est selon la volonté de Dieu, parce que c'est sa volonté que les gens, comme notre Seigneur l'a fait quand il priait pour les malades, il, est gai, il ne faisait pas que prier pour eux. Il guérissait. Il n'est pas dit dans la parole qu'il priait. Il est dit qu'il guérissait. Et bien souvent, nous, nous, nous allons dire, nous allons prier. On commence à réfléchir, on, on va prier et, et j'espère que, oh, j'espère qu'il va être guéri. Et c'est ça, bien souvent, qui empêche la guérison. Notre incrédulité, quelque part, parce qu'on a un doute. Alors que le Seigneur nous montre là qu'il n'y a pas de doute à avoir. Parce qu'avant de déclarer la chose, 
il savait qu'il avait déjà été exaucé. Vous avez vu la différence Alors on voit qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose et qu'on va devoir prier Ok, Père, merci parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Père, merci pour la guérison de telle ou telle chose, pour la délivrance de telle ou telle chose, mais parce qu'à l'intérieur, on n'a pas douté. On ne s'est pas dit « Oh, j'espère que... » Non Tu m'as déjà exaucé. Tu l'as déjà fait. Parce que tu savais déjà ce que j'allais te demander. Et tu as déjà pourvu. Oh, gloire à toi. Dans Jean, chapitre 17, versets 1 à 3, il est écrit, et là encore, c'est la... Jésus qui parle, et c'est la prière sacerdotale magnifique. Il est écrit, après avoir ainsi parlé, c'est-à-dire qu'il avait averti de ce qui allait se passer, les disciples, les apôtres, et ils étaient, bien sûr, dans, dans la tristesse. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel, et là encore, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. » afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment pouvons-nous connaître quelqu'un si on ne le regarde pas Si on ne le cherche pas Notre Seigneur nous le dit. Levons les yeux. Comme notre Seigneur le fait. Et nous connaîtrons, en mettant en pratique cela, ce que notre Seigneur nous dit de faire. Dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 9 à 11, il est écrit « Après avoir dit cela, il fut élevé. » C'est-à-dire que le Seigneur a dit aux apôtres, aux disciples qui étaient là et à tous ceux qui étaient là, d'aller partout, dans toutes les nations mais aussi d'aller l'attendre, attendre le Saint-Esprit qui allait venir à Jérusalem. Et là, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, parce qu'ils voyaient notre Seigneur monter et disparaître, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous ?» Il reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. C'est une promesse qui est faite là. Il reviendra comme il est monté. Il reviendra. Il reviendra nous chercher, comme il l'a dit aux apôtres, parce qu'il y a beaucoup de pièces de, dans la demeure de Dieu. Il y a beaucoup de maisons. Il est parti nous la préparer. Alors, regardons encore dans Acte 7, verset 55-56, ce qui est écrit. Et là, on a déjà, on a déjà parlé, c'est Étienne, au moment de sa lapidation. Et regardez, Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit quoi La gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Comment pouvons-nous douter que quand on lève les, dieux, les yeux, quand on implore notre Père, quand on prie notre Père et notre Seigneur au nom de Jésus, comme il nous est demandé, Étienne nous dit, il était là, il était déjà monté, et il était à la droite, debout à la droite de Dieu, notre Père. Il intercédait déjà pour nous. Son sang faisait justice pour nous. Il nous lavait, il nous purifiait, il nous justifiait, il nous sanctifiait. Il était là. Étienne nous laisse ce témoignage. Il le voyait. Il était dans la gloire. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ne remettons jamais en doute quoi que ce soit. 
Ne doutons donc aucunement, nous qui sommes enfants de Dieu. » Et il est dit dans 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Mais retenons ce qui est écrit, parce que rappelons-nous que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique pour nous. « Voyez quel amour le Père nous a donné !» puisqu'il nous a appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et si nous en doutons, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi Parce que regardez, pour terminer ce qui était dit dans Romains 8, versets 16 et 17, parce que l'Esprit, l'Esprit qui est en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, que notre Père nous a donné au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu, qui est dans notre esprit, qui est venu habiter dans notre esprit lorsque nous nous sommes donnés et que nous avons accepté notre Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur de notre vie. Notre, le bien-aimé Saint-Esprit nous a été donné et est venu habiter dans notre esprit, esprit de Dieu, esprit de Jésus, qui est venu habiter en nous, comme il est dit dans Jean 14. Et regardez ce qui est écrit, dans Romains 8, versets 16 et 17, « L'Esprit lui-même, » donc notre bien-aimé Saint-Esprit avec un grand « E »,« L'Esprit lui-même rend témoignage, c'est-à-dire dit à qui À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ, si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Alors, ne doutons aucunement. Sachons tout simplement élever nos yeux, élever notre âme dès le matin, à tout moment de la journée, en sachant que même avant de déclarer, de proclamer quoi que ce soit, à partir du moment où c'est la volonté de Dieu, nous l'avons déjà reçu. Après, nous pouvons la déclarer, la proclamer en, en remerciant déjà, parce que nous l'avons reçu, c'est une certitude, que nous la voyons ou pas, c'est par la foi que nous le recevons, comme il est dit en, dans Hébreu 11 au verset 1, « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien aimé Saint-Esprit, encore pour cet enseignement que tu nous as donné ce soir, à toi toute la gloire. Nous terminons par la prière. Merci. Merci Seigneur encore pour ce soir pour cet enseignement. Merci parce que nous pouvons contempler ta gloire dans nos vies. Merci parce que tu es bon, tu es droit, tu es juste, tu es miséricordieux. Tu as tant de bienveillance et de bonté en réserve pour nous et de bénédiction. Merci parce que oui, nous voulons encore proclamer la grandeur de ton nom et ta magnificence. Combien tu es grand Père, combien tu es puissant, toi qui es le créateur de toutes choses. Oui, toi qui ne dis qu'un seul mot et tout agit, tout s'accomplit. Alors oui, n'ayons aucune inquiétude, aucune incertitude, aucune incrédulité dans nos cœurs, aucun doute, mais qu'il y ait vraiment cette, cette certitude qu'au niveau, que dans, dans notre vie, dans notre cœur et dans nos pensées, bien que les choses que nous te demandons, les choses que nous prions, eh bien, sont déjà là, parce que tu nous as déjà exaucés, tu nous as déjà entendus. Alors oui, parce que toi, toi, Seigneur Jésus, eh bien, tu intercèdes pour nous chaque jour et à chaque moment de nos vies auprès de notre Père. Oui, glorifions encore ton nom afin que notre Père soit glorifié. Oh oui, merci pour 
tout ce que tu fais, Père, chaque jour dans nos vies pour tout ce que tu accomplis. Et nous voulons encore proclamer la grandeur de ton nom, Seigneur Jésus. Oh, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de toujours nous conduire et toujours nous révéler ce que notre Seigneur Jésus a en réserve pour nous et veut nous montrer dans chacune de nos vies, dans ce que nous devons accomplir dans notre vie de chaque jour, mais aussi avec les personnes que nous connaissons ou celles que nous ne connaissons pas. Eh bien, oui, que toute chose nous soit encore montrée. Alors oui, levons nos yeux vers toi, levons nos yeux vers toi et acclamons ton nom Seigneur Jésus, ton nom qui est si grand, ton nom qui est si magnifique, oui éternel, que ton nom est magnifique sur toute la terre, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous, comme à l'habitude, bénissons dans de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ notre Seigneur. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Encore un petit coucou comme tous les soirs à nos amis de d'outre-Atlantique, <rire> donc à nos amis québécois, canadiens. Nous vous aimons. Et nous savons que vous travaillez aussi ardemment, mais que notre Seigneur vous, vous comble de ses bienfaits, de ses bénédictions. Et nous vous donnons rendez-vous demain euh, pour une autre méditation. À demain, au même endroit, à la même heure. Bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Bonne soirée, au revoir.